Proszę Państwa, teraz parę słów wstępu przed prezentacją, którą naszego gościa specjalnego jest to Mohamed Yunus, znany twórca Gramen Banku z Bangladeszu. Osoba, z którą się skontaktowaliśmy, żeby zachęcić i zainteresować Mohameda tym, co się w Polsce dzieje. To, co z przyjemnością chcę ogłosić, że Mohamed do Polski przyjedzie. Będzie chciał tą, tą wizytę połączyć już z obecnością nowego rządu, czyli po, po wyborach. Wtedy także będziemy chcieli połączyć obecność Mahamada Yunusa z tymi rezultatami pracy, które, które prowadzi po stronie zespołu do spraw rozwiązań systemowych pani, pani minister Herz, jeśli chodzi o rozwiązania finansowe. No i przede wszystkim będziemy chcieli porozmawiać o tym, w, jakim, w jaki sposób obecność noblisty, obecność Mohameda Yunusa może wesprzeć nasze działania i nasycić je ideami. To, co mamy teraz, to ze strony Mohameda Yunusa mamy film, film, który, w którym będzie chciał do Państwa parę słów powiedzieć ze, ze swojej strony i też no, odnieść się do tego, co już udało się w obszarze mikrokredytów zrobić. Na razie w Bangladeszu, ale też w kilkunastu innych miejscach na świecie liczymy na to, że w Polsce podobne rozwiązania, może efektywniejsze, lepsze, do, lepiej dostosowane do polskiej specyfiki uda się przeprowadzić, mając też wsparcie z jego strony. Bardzo proszę o uruchomienie filmu. Dziękuję. I'm Mohamed Yunus from Bangladesh. I'm very happy to be with you to talk about the experience that we have in our, in our country about doing things in a way that uh, helps poor people. And uh, you have just joined uh, the European Union, so you'll go through uh, lots of changes in the way you do your uh, business. You're becoming integrated with a bigger economy. And the problem with the economy, uh, the free enterprise economy, is that uh, it's so much driven by uh, profit motive. Uh, profit maximization uh, is in the driver's seat of everything. So it uh, takes everything in that direction, ignoring many of the social concerns uh, that we all have. As a result, it creates in the process uh, lots of difficulties for people who are left behind, who fall to the cracks of the system. And I always remind that uh, poverty is not created by the poor people. It's created by the system, by the institutions that we have built, by the conceptual framework that we have. And that's where the problems are. Uh, so we have to see how to get away uh, in some way from the conceptual uh, uh, oppression that uh, we face as we uh, go through our uh, um, business activities and so on. Uh, if if uh, profit is the only motive, uh, then we have no chance. So I'm suggesting of creating a separate kind of business alongside with the profit maximizing business, which dominates, which entirely dominates the marketplace. Uh, the new category of business that I'm suggesting is uh, not driven by profit motive, is driven by a motive to solve problems. The entire focus of the business is in the solution of the problem uh, in a sustainable way, in a business way. Uh, there, the owners, the investors have no intention of making any personal benefit out of it. So we created many of those social businesses. One good example of social business is microcredit. Uh, we, when we created microcredit, we didn't do it to make money for ourselves. Uh, when we created uh, Grameen Bank, the bank which is the uh, organization which mobilized uh, poor people in the country in Bangladesh uh, to receive financial services. It's owned by poor people, the borrowers. Uh, we had no intention of owning any share of those, uh, of the bank. Uh, so the making profit was not the intention, making personal profit was not the intention of make, uh, creating Grameen Bank. Intention was to deliver a service which is missing in the entire economy. So that's a part of the social business that we are talking about. Uh, then we created many other such companies, but the microcredit has expanded uh, globally, uh, uh, something which was missed not only in Bangladesh, everywhere. And Poland is one country which adopted microcredit. So in the social business area, we have created many such companies to address the malnutrition of the children in a business way, but not for making personal profit. 
for solving the problem of malnutrition. We created companies uh, for providing clothing, easy clothing, cheap clothing for poor families uh, in a reasonable prices. Uh, so that's a social business. Again, the intention is not for making money because the owners don't take any profit whatsoever from those companies. So you can examine those things because you are now ex uh, looking at the way how the social economy should be uh, uh, organized. A social bu business uh, offers an opportunity uh, to make that happen. I hope you'll have uh, enough discussion and your discussion will lead to some uh, very concrete results. I wish all the success to your conference. Thank you very much. Jeszcze od kuchni Państwu dopowiem, że nie było łatwo Mohamada namówić na nagranie, bo on nie lubi tego rodzaju form, woli przejechać. Natomiast no, z uwagi na wybory no, to była bardzo nieszczęśliwa chwila. Jak Państwo wiedzą, byłoby, nie byłoby tak naprawdę z kim Mohamada spotkać, więc, więc zdecydowaliśmy, że bardziej dyplomatycznym rozwiązaniem będzie zaproponowanie Mohamadowi nagrania i przyjechanie do Polski rok później, gdzie liczę na to, że przy kolejnym osesie, który będzie organizowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Krakowie, że, że, że przy okazji tego wydarzenia uda się nam lepiej, efektywniej zagospodarować obecność noblisty. Także to, to, to tytułem wyjaśnienia. I od razu przy okazji no, przekazuję informację, że w przyszłym roku OSES będzie właśnie w Krakowie, czyli Kraków przejmuje pałeczkę od Lublina.